നമസ്കാരം എസ് ടി വി വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് ഏങ്ങണ്ടിയൂർ പൊക്കുളങ്ങര ബീച്ചിൽ സി പി എം പ്രവർത്തകൻ ചെമ്പൻ ശശികുമാറിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ എട്ടാം പ്രതി മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ പിടിയിലായി കുടുംബനാഥൻ നഷ്ടപ്പെട്ട നിർധന കുടുംബത്തിന് തല ചായ്ക്കാൻ വീടായി സഹപാഠിയുടെ വീടിന് ലക്ഷം രൂപ കൈനീട്ടമായി നൽകി കുട്ടികൾ എടത്തിരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പതിനെട്ടാം വാർഡ് ഫ്രണ്ട്സ് മദ്രസ ലിങ്ക് റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പരിസരവാസികൾ പഞ്ചായത്തിന് മുൻപിൽ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നടത്തി ഏങ്ങണ്ടിയൂർ പൊക്കുളങ്ങര ബീച്ചിൽ സി പി എം പ്രവർത്തകൻ ചെമ്പൻ ശശികുമാറിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ എട്ടാം പ്രതി മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ പിടിയിലായി ഏങ്ങണ്ടിയൂർ സ്വദേശി നെടുമാട്ടുമ്മൽ സുരേഷാണ് വിദേശത്ത് നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെ എമിഗ്രേഷൻ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പിടിയിലായത് പത്ത് പ്രതികളുള്ള കേസിൽ ഇതോടെ മുഴുവൻ പ്രതികളും പിടിയിലായി ശശികുമാറിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഗൂഢാലോചന കുറ്റത്തിന് പുറമെ പ്രതികളെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കുകയും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നത് സുരേഷാണെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മെയ് ഇരുപത്തിനാലിന് രാത്രി ഒൻപതരയോടെ വീട്ടിലേക്ക് ബൈക്കിൽ വരുന്നതിനിടെ പൊക്കുളങ്ങര പാലത്തിന് സമീപം അക്രമി സംഘം ശശികുമാറിനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ശശികുമാർ ചികിത്സയിലിരിക്കെ പിറ്റേന്ന് പുലർച്ചെയാണ് മരിച്ചത് വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സുരേഷ് അവിടെ നിന്നാണ് ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കെടുത്തത് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ഡി വൈ എസ് പി ഫേമസ് വർഗീസും സംഘവുമാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ചാവക്കാട് കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു കുടുംബനാഥൻ നഷ്ടപ്പെട്ട നിർധന കുടുംബത്തിന് തല ചായ്ക്കാൻ വീടായി സഹപാഠിയുടെ വീടിന് ലക്ഷം രൂപ കൈനീട്ടമായി നൽകി കുട്ടികൾ പെരിഞ്ഞനം പഞ്ചായത്ത് പന്ത്രണ്ടാം വാർഡിൽ കൊറ്റംകുളം വാട്ടർ ടാങ്കിന് പടിഞ്ഞാറ് പനപ്പറമ്പിൽ പത്മിനിക്കാണ് ആശ്രയ പദ്ധതി പ്രകാരം മൂന്ന് സെന്റ് ഭൂമിയും അതിൽ വീടും വെച്ച് നൽകിയത് പത്മിനിയുടെ മകൾ പ്രീതി പെരിഞ്ഞനം ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് കൂട്ടുകാരിക്ക് വീടൊരുക്കുന്നത് കുട്ടികളെ അറിയിച്ചപ്പോൾ അഞ്ചു ലക്ഷം ചെലവ് വരുന്ന വീടിന് ഒരു ലക്ഷം സംഘടിപ്പിച്ചു നൽകാമെന്ന് ഏൽക്കുകയായിരുന്നു വ്യാഴാഴ്ച ഉത്സവാന്തരീക്ഷത്തിൽ നടന്ന ഗൃഹപ്രവേശ ചടങ്ങ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ സച്ചിത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇതേപോലുള്ള വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന വീടുകളുടെ ഗൃഹപ്രവേശനം നടത്തണം എന്നുള്ളൊരു ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ദിവസം നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്തത് വളരെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ഒരു വർക്കാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും ഒരു ഗൗരവത്തോടു കൂടി ഒരു വീട് പണി പെരിഞ്ഞനത്തൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല അതിന് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഈ കുടുംബത്തിനോടുള്ള ഒരു പ്രതിബദ്ധത സ്കൂൾ കാണിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പഞ്ചായത്ത് കാണിക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് ഇതിൻ്റെ ഫണ്ട് വെക്കുന്നതിന് വെച്ചതിന് ശേഷം ഉടനെ തന്നെ ഇത് പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം സ്കൂളിൻ്റെ അധികൃ അധികൃതർ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാണിച്ചു അതാണ് ഇതിനകത്ത് മേന്മയുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഒരു അനാഥമായ ഒരു കുടുംബത്തിന് മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് വളരെ മെഡിക്കലായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ നാടകത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ അഭിനയിക്കുന്ന മോളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കുടുംബമാണ് നാട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സായിദ മുത്തുകോയ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് രവിപ്രകാശ് ലത ശിവരാമൻ സിന്ധു ഉണ്ണി ഇ ആർ ഷീല തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു എടത്തിരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പതിനെട്ടാം വാർഡ് ഫ്രണ്ട്സ് മദ്രസ ലിങ്ക് റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പരിസരവാസികൾ പഞ്ചായത്തിന് മുൻപിൽ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നടത്തി പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് റോഡിന് ചരൽ അടിച്ചതല്ലാതെ പിന്നീട് ഒരു വികസനവും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും നിരവധി തവണ പഞ്ചായത്തിന് അപേക്ഷ നൽകിയെങ്കിലും പഞ്ചായത്ത് ഒരു നടപടിയും കൈക്കൊണ്ടില്ലെന്നും നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു വെള്ളം വരും ഞങ്ങൾക്കത് ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പിടിക്കാനൊന്നും പറ്റണിയില്ല ഞങ്ങൾ വളരെ ദുരിതത്തിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അത് റോഡ് ഒരുപാട് തവണ ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാല് തൊട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അപേക്ഷ കൊടുക്കണതാണ് റോഡ് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുവരെക്കും അതിനുള്ള ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ദിവസം റേറ്റ് ആയിട്ട് പോലുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇരുട്ടിലാണ് പരിസരവാസികളായ ബി വി ഫാത്തിമ നഫീസ സൈനുദ്ദീൻ ഷെരീഫ അബ്ദുള്ള സൈനബ സിദ്ദിഖ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു സമരം സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ടി കെ പ്രകാശൻ പി എ ഷറഫുദ്ദീൻ അമ്പിളി പ്രിൻസ് എ കെ ജമാൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ഡേവിസ് മാളിയേക്കൽ
വാടനപ്പള്ളി അഞ്ചങ്ങാടി യൂനസ് അനുസ്മരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ക്ലാസിക് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പതിനഞ്ചാമത് സംസ്ഥാനതല കബഡി ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു തൃപ്പയാർ ടി എസ് ജി എ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്കാണ് ടൂർണമെന്റ് നടക്കുക എട്ട് പുരുഷ ടീമുകളും രണ്ട് വനിതാ ടീമുകളും ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കും തിരുവനന്തപുരം കോട്ടയം എറണാകുളം തൃശൂർ പാലക്കാട് മലപ്പുറം ടീമുകൾ പുരുഷ വിഭാഗത്തിലും വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ തൃശൂർ പാലക്കാട് എന്ന ടീമുകളും മത്സരിക്കും ദേശീയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി താരങ്ങളും പ്രോ കബഡി താരങ്ങളും വിവിധ ടീമുകളിലായി അണിനിരക്കും ഗീതാഗോപി എം എൽ എ ടൂർണമെന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വിനു അധ്യക്ഷയാകുന്ന ചടങ്ങിൽ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ടി എൻ പ്രതാപൻ മുഖ്യാതിഥിയാകും ദേശീയ അധ്യാപക അവാർഡ് ജേതാവ് ഒ ജെ ഷാജൻ മുൻ ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവ് പി എ അബ്ദുൽ ഖാദർ എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിക്കും ജില്ലാ കബഡി അസോസിയേഷന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ടൂർണമെന്റ് നടത്തുന്നതെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു സി എം നൌഷാദ് ആർ എ സാദിഖ് കെ എം മെഹനാസ് വി എ ബഷീർ പി എ ഷിഹാബ് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് ഡബിൾ ബെൽ വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങളായ കൊടുങ്ങല്ലൂരിനെയും ആലപ്പുഴയിലെ എരമല്ലൂരിനെയും ബന്ധിപ്പിച്ച് പുതിയ അതിവേഗ ബസ് സർവീസ് പദ്ധതി വരുന്നു ടൗൺ ടു ടൗൺ ബസ് സർവീസിന്റെ പരിഷ്കൃത മാതൃകയായ ബസ് റാപ്പിഡ് ട്രാൻസിറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തേതും ഇന്ത്യയിലെ ഒമ്പതാമത്തേതുമാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ എരമല്ലൂർ ബസ് ഇടനാഴി ദേശീയപാത അറുപത്തിയാറിൽ ചെറിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തി നിലവിലുള്ള പാതയ്ക്ക് നടുവിലൂടെയാണ് പുതിയ ബസ് ഇടനാഴി നിർമ്മിക്കുന്നത് ഈ റോഡിലൂടെ ബി ആർ ടി എസ് ബസ്സുകൾ മാത്രമാണ് സഞ്ചരിക്കുക കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരത്തിലും ചേരമാൻ പള്ളിക്ക് സമീപവും ഓരോ സ്റ്റോപ്പുകൾ ഉണ്ടാകും ഇവയുൾപ്പെടെ പതിനഞ്ച് സ്റ്റോപ്പുകളാണ് ബസ്സുകൾക്കുണ്ടാകുക ഈ ബസ് ഇടനാഴിയിലൂടെ ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എരമല്ലൂരിൽ നിന്നും കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെത്താം മെട്രോ റെയിൽ മാതൃകയിൽ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള ബസ് സ്റ്റേഷനുകളാണ് ബി ആർ ടി എസിന് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കുക എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയാറ് കോടി രൂപയാണ് പദ്ധതിക്ക് ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ബി ആർ ടി എസ് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ ദേശീയപാതയിലെ കുരുക്കഴിയുകയും അതിവേഗ യാത്ര എന്ന ലക്ഷ്യം നേടുകയും ചെയ്യും പുതിയതായി സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണീയത ബി ആർ ടി എസ് പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ അത് കേരളത്തിന്റെ ഗതാഗത ചരിത്രത്തിലെ വിപ്ലവമായി മാറും